смотрите программу «Актуальная тема». Меня зовут Анна Зуева. И сегодня у меня в гостях Иржени Будаева, начальник отдела дошкольного образования Комитета по образованию администрации Улан-Удэ. Иржени Александровна, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, сейчас идет активно комплектование детских садов. Сколько детей получит долгожданную путевку? Ну... Строго говоря, мы еще не начали комплектоваться. У нас комплектование начинается с 1 мая. На это у нас по порядку нашему действующему по городу лан положено месяц. Это с 1 по 31 мая мы проводим все работы для того, чтобы провести комплектование на новый учебный год. На все муниципальные сады и школы, где есть дошкольные группы. Мы планируем провести комплектование именно на будущий учебный год на 4802 места. Это больше по сравнению с прошлым годом? Да, по сравнению с прошлым годом это больше и больше, чем за предыдущие года. Нужно сказать, что мы ежегодно увеличиваем объем комплектования, но тем не менее у нас все-таки в связи с дефицитом мест в садах у нас остаются ежегодно неохваченным дошкольным образованием примерно где-то 4 тысячи детей именно с 3 до 7 лет. Но по сегодняшним прогнозам у нас сейчас в очереди Перед комплектованием 3800 детей именно этого возраста, с 3 до 7, которые желают попасть в сады. Из них 3400 вот мы проводим по комплектованию на май, в мае. Скажите, вы говорите, что объемы комплектования каждый год увеличиваете, но все равно не можете догнать и дать путевку всем. А с чем это связано? С, быть может, высокой рождаемостью или какой-то миграцией населения? Да, мы проводили анализ как бы, всех объемов по комплектованию, анализ очереди и, понятно, анализ рождаемости. У нас рождаемость по городу лан по данным ЗАГСа, она уменьшается. Но, тем не менее, у нас ежегодно в течение последних 5-6 лет встает на 1100 детей в среднем ежегодно больше, чем это было в прошлом году. Поэтому у нас, допустим, в прошлом году встали в очередь 11 тысяч детей, а примерно 11 100 детей. Фактически эта цифра, я думаю, объясняется, возможно, и какими-то миграционными процессами, которые у нас идут по республике Бурятия. У нас прибывает очень много детей именно в микрорайон Левобережье, где идет застройка индивидуальных вот, частных домов. Да? Поэтому если мы каждый раз стараемся забрать из очереди детей старшего возраста, чтобы они были готовы к школе, адаптированы, социализированы, да? то вот именно вот в таких постоянно пребывающих в микрорайонах, именно из, из села, скажем так, мы не успеваем их забрать, потому что вот мы их только заберем, к примеру, на 1 сентября 6-7-летних, и у нас в течение года они пребывают. И они где-то э, примерно человек 100 в этом возрасте по городу появляется. Но по остальным микрорайонам, допустим, где у нас вот стабильное население, у нас вот так, таковых детей фактически нет. То есть 6-7 летних мы всех забираем. Кроме того, больше того, мы можем сказать, что даже если у нас есть заявки на комплектование этого возраста, мы их закрыть не можем. В связи с этим у нас еще остаются свободными вот квоты и учреждения. Понятно, что мы определенную часть детей как раз в рамках подготовки к комплектованию переводим целенаправленно. Из наших садов вот старших детей, старшую группу переводим в дошкольные группы при школах чтобы освободить места в садах для детей младшего возраста. Ну, Мамы понятно, на это как реагируют? Мамы реагируют. Мы, если это проводим целенаправленно, то это мы переводим даже группами. Да? Ну, понятно, согласие родителей. В школах точно такие дошкольные группы. То есть там такой же режим, такие, такая же оплата, такие же воспитатели там, ну и так далее. Программы Только место другое. Только место другое. Ну и понятно, что в этот момент идет еще определенная дополнительная работа по именно готовности к школе ребенка. Но Поэтому это неплохо, это, это даже наоборот хорошо. хорошо да. Поэтому многими даже приветствуются, и некоторые с радостью. Если, допустим, кто-то хочет попасть в ту или иную школу, то, пожалуйста, они очень даже рады. рады. А сколько таких школ? У нас по городу 19 групп в садах, вернее, в школах. В 19 школах у нас есть дошкольные группы. Но они в основном находятся, вот часть в Советском, часть в Жендорожном, это по Загорске еще есть и Октябрьский район. Но в основном это по отдаленным микрорайонам.
Женя Александровна, вы говорите, что каждый год увеличиваете объемы. Насколько мест каждый год вы э, эти объемы наращиваете? Насколько мест становится каждый год больше? Вот смотрите, у нас в 2015 году, в конце 2015 года э, был решен вопрос именно по ликвидации очередности детей с 3 до 7 лет. В тот момент закомплектовались за весь год вообще 12 770, 775 детей. Понятно, что вот тогда были выделены деньги да, из федерального бюджета, республиканского бюджета. Была программа реализована по реорганизации систем дошкольного образования, по модернизации систем дошкольного образования. Вот когда мы сделали группы, трансформеры, когда мы увеличили площади, которые можно, поэтому можно стало докомплектовывать учреждения. В связи с этим вот у нас в 2016 году, конечно, объемы комплектования уже были меньше. Это за год прошло на 4600 мест, 684 места. В 2017 году уже больше было, это было на 7181. Тогда мы провели полностью анализ площадей. Видите, мы, конечно, вот у нас есть такая двоякая ситуация. С одной стороны, у нас родители о чем говорят? О том, что вот мы, вот родители получили, вернее, дети получили путевку и не пришли в сад, да? В этом случае, к сожалению, мы ничего не можем с этим сделать. У нас была инициатива, мы пытались провести эту норму в нашем порядке в качестве изменения, что если ребенок не пришел по комплектованию, мы его ждем определенное количество там, времени, допустим, три месяца, да? после этого как бы, возвращаем его в очередь на дату постановки. Но, к сожалению, эту правовую экспертизу не прошла данная норма. Фактически мы остались на той же позиции, как и было. Недавно я Прошу видела... прощения, что перебью. А сколько таких детей? Сколько детей не приходящих, не доходящих. Да. У нас нет не дошедших детей по комплектованию, допустим, бывает где-то процентов, ну, смотря когда, процентов 15-20. То есть это, это почти 500 путевок, 500 да. детей. Поэтому мы всегда в сентябре проводим до комплектований. Вот вы помните, в прошлом году, в связи с тем, что у нас как раз таки мы переходили на новую информационную систему, мы не, про, не, не смогли провести до комплектования в сентябре, поэтому у нас такая напряженная ситуация была. Да? Обычно мы закомплектовываем детей, 1 июня открывают все списки, все видят, кто попал в сады, готовится, проходит медосмотр там, и так далее, проходит операционный период. Да? 1 сентября все нормально выходят, как бы, ну, кто куда попал. И вот как раз таки в сентябре мы проводим дополнительный анализ, какие у нас дети, сколько детей у нас пришло, сколько детей не пришло. Всех детей обязательно, всех родителей обзванивают наши учреждения, но бывает так, что понятно, что когда они вставали на учет, у них был один номер телефона и адрес, и мы их не можем найти, к сожалению. Поэтому, если мы видим такую устойчивую тенденцию, что у нас родители не уходят определенно, мы на эти места докомплектовываем детей. Фактически у нас почему идет текущее распределение мест в течение года? Потому что у нас вот остаются места, которые не пришедшие дети. Ну и понятно, что движение внутри города между учреждениями у нас тоже есть. Там люди переезжают, уезжают там и так далее, и так далее. Поэтому освобождаются места. И мы проводим текущий распределение в течение всего года. Потихонечку, как бы, есть у нас даже есть одно место, два места, три места, мы их распределяем. Скажите, что такое электронная очередь, насколько эффективно она себя показывает? Было к ней много нареканий, мы снимали сюжеты, мамы были горчены тем, что в ней все как-то не очень справедливо. Как сейчас ситуация складывается? Ситуация у нас следующая. Электронная очередь – это вообще как бы требование законодательства, чтобы у нас был электронный учет. Есть разработанные федеральные нормы, какие должны быть электронные средства информационной системы, которые именно будут вести учет детей на региональном уровне. Вот на основании вот этих документов у нас правительство Республики Бурятия, как вы помните, в прошлом году в сентябре перевели учет детей всех муниципалитетов на новую систему электронное образование Республики Бурятия называется. Ну вот в связи с этим у нас проходила очень такая напряженная работа по выверке очередности. Мы проверили 20 детей, 20 тысяч детей, которые были в старой системе, перенесли их в новую систему, переносила их техническая служба, то есть это был автоматический перенос, поэтому у нас были некорректные данные введены в связи с тем, что ну, допустим, не было полных сведений матери, не было там полных сведений об адресе, еще что-то. 
система пересчитывает это по-разному и сохраняет, допустим, из трех заявлений последнюю, ну и так далее, так далее. То есть там было очень много нюансов, об этом уже много говорили. Но самое главное, что в связи с тем, что у нас была новая система, которая была настроена на комплектование детей льготных категорий, и потом на оставшиеся места мы должны, ну, как бы сама система комплектует детей из общей очереди. На сегодняшний день по решению главы Республики Бурятия у нас система дорабатывается. И, как мы знаем, у нас недавно прошло совещание, 25 мая мы готовимся к тестовому комплектованию именно в равных долях из льготной очереди и общей очереди. Ну, как и написано у нас в порядке учета детей. Потому что фактически все-таки эта норма, которая была вот 50 на 50, да, она была, действовала достаточно давно. И в условиях, когда у нас нехватка мест, она как бы наиболее такая приемлемая для всех категорий граждан. И поэтому у нас комплектование сейчас будет проведено майское, да, полностью в автоматизированном режиме, вот в доработанной системе информационной, что является обязательным требованием. Иначе мы закомплектовать 4800 детей просто не сможем. Сейчас в улан есть общество мам, которые не получили путевки для своих детей. Как вы с ними сотрудничаете? Удается находить компромисс? Сотрудничаем очень тесно. На самом деле у нас, конечно, ежегодно да, были инициативные группы мам, которые вот, или из тех, кто не получил путевки в июне. Обычно это бывает, когда первый июня открывается у нас система. Понятное дело, у нас очень много людей на приеме населения обычно бывает в июне. Мы даем пояснение, как бы, что, каким образом, какой был последний номер очереди у ребенка, кто прошел, кто не прошел, почему не прошел и так далее. И так далее. Ну и вот в прошлом году у нас вот точно такая же история была. Но в связи с тем, что у нас такая э, ситуация была, как скажем, такая достаточно нестабильная, и было очень много людей, которые не смогли даже просмотреть очередь, да, вы помните, у нас не было портала образовательных услуг, который сейчас есть. Но в связи с этим у нас вот таких инициативных людей стало очень много, которые э, выражают свое мнение там и прочее, прочее. На сегодняшний, до сегодняшнего дня мы с ними э, сотрудничаем, вот недавно провели один круглый стол, по тем группам, которые будут открываться именно для детей ясельного возраста. И на той неделе мы будем, на будущей неделе будем обсуждать проблему уже попечительских советов, то есть тех вступительных взносов, которые оплачивают родители в учреждениях, ну, в том числе в дошкольных учреждениях. В этом отношении еще бы я хотела добавить про то, что комплектоваться мы будем. Вот я сказала про ясли, и что ясельные группы мы еще будем докомплектовывать 1 сентября, потому что мы создаем дополнительные ясельные группы в 22 учреждениях города лан -Удэ. Их будет 27 новых групп для детей с полутора лет до трех лет. Их будет 625 мест. То есть мы за лето должны провести ремонтные работы и подготовить диасельные группы, и 1 сентября мы их закомплектуем. Где они создаются? При существующих садах? При существующих, Или построились новые? При существующих садах. А в новые сады до конца года календарного у нас должны сдаться 12 детских садов, и мы будем в конце года проводить еще один этап комплектования. То есть у нас будет трех три раза, да, то есть в мае мы планово комплектуемся, потом в сентябре комплектуем ясли планово, и в конце года будем комплектовать эти новые сады, это 3050 мест еще дополнительно. Ну, Поэтому... то есть, если ребенок сейчас не попал в июне и, допустим, не попал в сентябре, то 1 января точно пойдет? Я думаю, что в конце года мы будем проводить эту работу, потому что мы знаем, что город будет выкупать часть садов и так далее, поэтому... Учитывая, что у нас будет идти работа по лицензированию садов, да, по открытию там, юрлиц и так далее, но тем не менее мы проведем комплектование где-то в конце года, для того, чтобы опять-таки дети готовились, проходили медосмотр ну и так далее.
Женя Александровна, а расскажите про летние площадки, что это такое, будут ли они созданы в этом году, про группы кратковременного пребывания, как способ устроить детей хотя бы на время в детский mm -hmm. сад. Сколько таких групп? У нас на сегодняшний день группы кратковременного пребывания есть в каждом, в каждом детском саду. Почему? Потому что, во-первых, конечно, мы решаем вопрос охвата дошкольным образованием именно в вариативной форме. То есть у нас федеральный закон говорит о том, что Дошкольное образование можно получить не только в течение вот полного дня, да, то есть в режиме полного дня, но и в, режиме, в разных режимах, в разных формах. Например, в семейной группе у нас есть семейные группы, есть группы кратковременного пребывания, есть на сегодняшний день консультационные центры, которые у нас работают в восьми учреждениях города улан вот именно в дошкольных учреждениях, ну и так далее. То есть мы пытаемся расширить именно охват детей дошкольным образованием в разных форматах, если им как бы не удается охватить полностью на полный день. Группы кратковременного пребывания, действительно, они у нас работают четыре с половиной или пять часов. Можно ребенка привести с утра до обеда или с обеда до вечера. Соответственно, вы оплачиваете не весь, не весь как бы размер родительской платы, а именно часть ее, да. Около 60 да, рублей, наверное. Да, если у нас 120 рублей в среднем идет на плату, то где-то примерно так. В этом отношении у нас, конечно, это палочка-выручалочка. Почему? Потому что если мы не можем докомплектовать детей в эти сады, в связи с тем, что там спичный состав уже детей есть, у нас есть еще одна проблема, что дети, пришедшие уже в детский сад, да, в течение круглого года не ходят. Болеют. Полностью не посещают. У нас в отдельные годы было даже 116 в среднем посещения ребенком садика. 116 дней в году всего. Представляете? То есть половину да. того, чего нужно ходить, он не ходил? Они, он не ходит. То есть это в среднем по городу, это, конечно, средняя температура по больнице, но тем не менее она тоже о многом говорит. Мы, мы всегда снимаем такие параметры, для чего? Для того, чтобы мы понимали, что есть у нас и проблемы, особенно это касается именно детей ясельного возраста, которые, понятно, что сейчас они будут выходить, болеть, долго адаптироваться там и так далее, и так далее. Поэтому для того, чтобы у нас вот эти площади, которые заняты, но не посещаются детьми, да, были освоены, как бы мы детей берем на полдня. Но отдадим на целый день не можем, потому что действительно матери говорят, мамочки приходят, говорят, вот кровать есть, у нас пустая, почему он не может спать? Потому что это чужая кровать. Вот ребенок уже пришел, он имеет право. Его постельное да, белье, в конце концов. Он концов... получил путевку, и мы не можем, к сожалению, при всех своих, как бы, желаниях, стараниях мы не можем выдать этого места на полный день. А вот летняя площадка это тоже одна из форм, когда мы летом, когда многие дети опять у нас уезжают, да, в отпуска с родителями, бабушками, дедушками, деревню там и так далее, мы э, на эти места берем на, на полный день, именно на полный день без путевки детей для того, чтобы вот как раз таки вот загрузить наши детские сады, ну и понятно, кто заинтересован, чтобы они могли иметь возможность летом детей отдать в детский сад. Много мам пользуются этой услугой именно mm -hmm. летней площадки. Обычно, да, в прошлом году у нас это было около тысячи детей, которые пришли на летние площадки, они очень эффективно работают. В принципе, дети там и проходят этот сонный период, а там, глядишь, мы в сентябре и докомплектуемся. Ну и как бы это тоже выход для некоторых родителей, которые вынуждены вот летом, допустим, работать, да, ребенок дома. В сентябре мы, мы всегда говорим, ждите еще в сентябре до комплектования, потому что ну, если вы бы стояли близко, то, возможно, вы туда еще попадете. Обычно у нас дети так и остаются. Те, кто ходил на площадку, там остаются, получают путевки там и так далее. Эржиня Александровна, вы упомянули семейные группы. Сколько их в Улан-Удэ? Я правильно понимаю, что это многодетная мама, допустим, или не многодетная, которая у себя в квартире решила создать небольшую группу. Да, Вы совершенно верно понимаете. Но семейная группа – это своего рода структурное подразделение садика. То есть мамочка является воспитателем, получает заработную плату. Если у нее есть педообразование, то она получает педагогическое, в смысле, как воспитатель зарплату. Если нет, то как младший воспитатель заработную плату. Детей можно кормить из детского сада, то есть доставка еды даже можно осуществить. Ну или таким образом у нас идет присмотр и уход осуществляется на квартире, где вот мамочка проживает с детьми. Да? Это должен быть обязательно первый этаж или неважно какой этаж? Неважно, там не говорят, это же будет все-таки 
фактически неосуществимая, если мы так будем ограничивать. Да? Поэтому там у нас указано положение, какие должны быть условия. Но тем не менее, мы выезжаем в частные дома, смотрим, когда мы, мама открывает. У нас есть многодетные семейные группы, есть немногодетные. Вот, допустим, берут соседского ребенка. Сколько двое, таких групп двое главных, своих, да? один. Но у нас обычно плавающая цифра, да, бывает около, ну, допустим, где примерно около 100 детей по городу. Давайте поговорим о частных детских садах. Как вы с ними взаимодействуете? А является ли это еще одной палочкой-выручалочкой в вашей работе, в да. комплектовании? Кстати говоря... Мы сейчас с частными садами работаем, как вы понимаете, в программе уже субсидирования, по программе субсидирования. У нас дети выходят с очереди и уходят по субсидированию, то есть родительская плата приравнивается где-то к 5000. Это два размера родительской платы да, в муниципальном саду. Но сейчас у нас есть уже планы в отношении двух частных садов, которые согласились снизить плату до 100%, то есть один в один уравнивают плату родительскую, но как бы выходят дети из очереди. И мы откры, открываем уже, мы везде разместили, кстати говоря, объявление в планете детства. Это на площади Славы, Железнодорожный район. Две группы мы набираем. Это одну ясельную с полутора лет и одну с трех-четырех лет. Там будет ровно такая же плата, как и в муниципальном саду, поэтому всех приглашаем для того, чтобы могли, мы, мы могли направить детей. И в планах у нас открыть такие две группы, по крайней мере, изъявило желание. Это наш давний как бы, партнер по муниципальному частному партнерству, это Ванина Ирина Сергеевна, 20-м Маквартале, страна чудес. Вержения Александровна, время нашей программы подошло к концу, спасибо, что вы пришли. Всего наилучшего. Спасибо. Это была программа «Актуальная тема». Всего хорошего и до встречи в эфире.